Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Fit Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dan berkat ini akan segera tercapai Amin Oke langsung ke dalam pembahasannya Di kesempatan kali ini Sekarang kita akan mengulas mengenai dari aplikasi Pinjaman online dari dompet kaya Ataupun dana cicil kredit online Ya buat teman-teman yang mungkin kalian masih bertanya Takah aplikasi dari dompet kaya ini Sudah terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan Ataukah masih terkelam uh, kategori pinjaman online yang masih ilegal jadi sini saya pastikan buat teman-teman di sini harap diperhatikan terlebih dahulu. Hati-hati buat kalian yang ingin melakukan pinjaman di aplikasi dompet kaya dari dana cicil kredit online ini. Ini adalah satu aplikasi yang belum terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan. Ya, jadi bisa kalian lihat terlebih dahulu dan kita akan masuk menggunakan nomor ponsel akan kita daftarkan di sini ya. Oke, selang kalian tinggal login terlebih dahulu untuk melakukan pendaftaran ataupun registrasi. Pendaftaran di aplikasi dompet kaya ini menggunakan nomor ponsel yang ingin kalian daftarkan. Ya, perhatikan juga di sini buat kalian yang ingin melakukan pengajuan melalui aplikasi dompet kaya ini saran saya jangan gunakan ponsel Android yang pertama dikarenakan ini adalah salah satu aplikasi yang dapat membaca dari beberapa info yang tersedia di sini ya Oke di sini kalian perlu lihat dan masuk ke dalam perizinan aplikasinya Oke mereka dari developer memberikan perizinan antara lain seperti dari kamera kontak lokasi penyimpanan SMS telepon dan memungkinkan ini mereka dapat mengambil beberapa atau sebagian dari kontak yang terdapat pada ponsel Android yang kita gunakan dan alangkah baiknya di sini kalian bisa gunakan untuk ponsel yang kedua untuk melakukan verifikasi atau pengajuan pinjamannya dan untuk solusinya gimana bang jika memang e, dana yang dari dompet kai ini ataupun dari kredit online ini sudah dicairkan namun uang tersebut tidak sesuai dari limit penarikan ya katalah seperti ini jika memang ada limit yang tersedia di aplikasi dompet kai ini satu juta ataupun dua juta namun kalau melakukan penarikan dengan jumlah total nominalnya dua juta dan dana yang kalian terima hanya satu juta seratus itu tidak perlu dibayarkan ya karena bunganya sangat besar sekali dan untuk tenor dari pinjaman aplikasi ini tenornya cuma tujuh hari dan ini adalah salah satu aplikasi yang belum terdaftar di dalam otoritas jasa keuangan jadi tidak perlu dibayarkan tidak apa-apa ya ini aplikasi yang tidak resmi dan data kalian akan tetap aman tidak masuk ke dalam PICK atau Bank Indonesia dikarang ini adalah aplikasi yang belum memiliki legalitas resmi untuk berizin menjadikan atau platform untuk beroperasi di Indonesia ini tentunya untuk pengguna yang dapat kita lakukan untuk pengacu melalui aplikasinya ya jadi saya rasa saya perlu jadi untuk solusinya buat kalau mungkin sudah terlanjur melakukan pengajuannya tinggal uninstall saja uninstall aplikasinya jangan simpan aplikasi pada ponsel yang Android yang kalian gunakan dikarenakan ini adalah aplikasi yang belum resmi dan lalu datanya gimana bang datanya akan tetap aman dan aplikasi ini mungkin akan menyebarkan data dan itu tidak apa-apa ya penyebar data kurang lebihnya satu sampai dua minggu saja dan itu nanti akan hilang sendiri dan mungkin informasi seperti saja mungkin buat teman-teman yang mungkin ada apa pertanyaan ataupun kalau ingin menambahkan sesuatu silahkan bisa sertakan saya di kolom komentar see you next video sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye